Hello friends, today we will be talking about the anterior uveitis that is the inflammation of the uveal tract from iris up to the pars plicata of the ciliary body. Okay, so we call it anterior uveitis. Now, anterior uveitis can be three types of either simply inflammation of iris or iritis or then inflammation of your pars plicata will be the iris. आपका हो जाएगा वो एंटीरियर साइक्लाइटिस और अगर दोनों का इन्फ्लेमेशन होता है तो इसको कहते हैं आरिडो साइक्लाइटिस ठीक है अब एटियोलॉजी तो अभी हमने बात की थी पिछले वीडियो में दैट वाज द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस तो इन्फेक्शियस कैन बी ड्यू टू बैक्टीरियल वायरल फंगल पैरासिटिकल रिकेटसियल एंड नॉन इन्फेक्शन कैन बी ड्यू टू ऑटो इम्यून सिस्टमिक ऑटो इम्यून कॉज सिस्टमिक डिजीज एटोपिक डिजीज सीजनल पोलेंस ट्रोमैटिक टॉक्सिक एंड एटियोपैथिक We'll focus on the symptoms. So now, since this is an irritation to the eye, that is actually it is an inflammatory process. Therefore, you will have the pain, redness, photophobia with blepharospasm. Blepharospasm means, हम अपने लेटे पॉइंटर को छोटा कर लें, तो मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बहुत है डायमीटर डिग्रीज और छोटी-छोटी आंखें कर लें, तो वो हो जाता है. So lacrimation or defective vision. So these are the basic cardinal symptoms of uveitis and tear uveitis mainly. Now we are talking about the signs. Now signs को समझने के लिए हम लोगों को बहुत sequence में चलना पड़ेगा because there are a lot number of signs. तो अगर हमने sequence तोड़ा तो हम actually में कई चीजें skip out कर सकते हैं. सबसे पहले आता है हम lid से start करते हैं. The outermost structure you can examine in an eye is the lid. So there will be lid edema. मतलब वो उसकी swelling हो जाएगी lid की. उसके बाद हम बोल जाते हैं कंजंक्टाइवा जो उसके बाद इसको बोला था तो उसमें देखते हैं क्या देर इज कंजंक्टाइवा क्यों उसको पहले ही आगे देख जाता है कोई कॉर्निया तो उसमें क्या होगा सर्कम कॉर्नियल कंजेशन होगा मतलब वहाँ पर रेडनेस दिखेगी तो आपको इसका रीज़न फॉर रेडनेस ठीक है अब हम बेसिकली कॉर्नियल साइंस की तरफ चलते हैं तो कॉर्निया में आपको सबसे पहला चीज़ देख सकता है कॉर्नियल एडेमा ठीक है कॉर्नियल एडेमा देखा फिर उसके बाद आ सकते हैं Keratic precipitates, that is a pathognomic sign. ठीक है. Keratic precipitates are proteinaceous cellular deposits occurring behind the cornea. ठीक है. तो cornea पे just पीछे, ये क्या है? भी proteinaceous cellular deposits. तो कहते हैं keratic precipitates. उसके अलावा you can also have the mutton fat capes, पर ये acute and that is, but ये anterior uveitis में नहीं दिखते हैं. मतलब ये basically granulomatous uveitis में दिखते हैं. ठीक है. Granulometers and cyclitis may see and if we talk about the acute anterior uveitis they are not visible yes, chronic anterior uveitis may be visible then we see the granular capes which are non-granulometers uveitis may see the stellate capes you will see the pukes heterochromic aridocyclitis may see the old capes which is a sign of healed uveitis okay so basically there are three corneal signs. पहला है corneal edema, दूसरा है keratic precipitates, जिनको capes कहा जाता है, जो कि हो सकते हैं बहुत सारे type के mutton fat capes, granular capes, stellate capes, old capes, ठीक है? And then third sign is basically the posterior corneal opacity. So these were the corneal signs which we have seen. Now after cornea comes the anterior chamber. So anterior chamber में अगर हम देखें the most obvious early feature is the presence of the aqueous cells. Okay. These aqueous cells are the, are the normal or the pathological cells present in the aqueous chamber, which is an early feature of the anterior uveitis. Now, this is grading. It is based on sanitization of the uveitis nomenclature. तो उसकी वर्किंग ग्रुप ने ऐसी ग्रेडिंग दी थी जो कहती है कि आ, कहेंगे कि यूवीआईटिस नहीं प्रेजेंट है अगर इफ देर इज लेस देन वन सेल वी से दैट इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट प्लस और माइनस इफ वन टू फाइव सेल्स आर प्रेजेंट इफ प्लस वन प्लस वन तब कहेंगे जब देर इज सिक्स टू फिफ्टीन सेल्स प्लस टू ग्रेड करेंगे जब सिक्सटीन टू ट्वेंटी फाइव सेल्स होंगे प्लस थ्री वन ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी एंड प्लस फोर वन ग्रेटर देन फिफ्टी ठीक है then second feature is the aqueous flare. Aqueous flare occurs due to the leakage of the proteins into the aqueous humor from the damaged blood vessels. Oh, and this is the earliest sign of the acute anterior uveitis. Aqueous flare, जो है, 
so that is the earliest sign whereas the aqueous cell is an early feature ठीक है तो इसकी भी grading होती है अगर कोई cell अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो हम कहेंगे कि no flare no flare को हम zero grade देते हैं faint flaring from plus one moderate flare that is the the moderate कब कहेंगे जब there is clean iris and lens तो उसको plus two कहेंगे plus four तब कहते हैं जब there is marked flare is iris and lens कि जो डिटेल्स होती हैं वो हेजी हो जाती नहीं दिखती और प्लस फोर दें देर इज इंटेंस प्लेयर दैट इज फेब्रिन और दी प्लास्टिक एक्वेस प्रेजेंट है ठीक है मतलब बिल्कुल नहीं दिख रहा कुछ भी और द थर्ड फाइंडिंग इन द इंटीरियर चेंबर इज दी हाइपोपियन दैट इज द स्टेराइल पास इन द इंटीरियर चेंबर व्हिच इज द डेंस इमोबाइल हाइपोपियन देखने को मिलता है आपको एचएलए बी27 दैट इज रीटर सिंड्रोम में और कोल्ड हाइपोपियन देखने को मिलता है बीहेड्स डिजीज में एंड देयर यू कैन आल्सो हैव ऑफिस सीन दी हिमोलॉजिक हाइपोपियन जो कि हर्पीस में और रिब्योसिस आयरेडिस में देखने को मिलता है और ट्रॉमा में देखते हैं ठीक है देन फोर्थ थिंग अबाउट द एंटीरियर चेंबर इज दैट इज यू कैन हैव अ डीप एंड इरेगुलर एंटीरियर चेंबर इज ड्यू टू द पोस्टीरियर साइनिक दैट इज एडिशन फॉर्म ठीक है देन यू कैन हैव अ फाइनल शिप एंटीरियर चेंबर विच इज सीन इन एनुलर साइनिकीज दैट इज थ्री सिक्सटी साइनिकीज मतलब एडिशन होते हैं जो थ्री सिक्सटी डिग्रीज पर बनते हैं या फिर दिस आल्सो विजिबल इन आयरिस फॉर्म भी देन अगर आप एंगल पे जाते हैं एंगल ऑफ द इंटीरियर चेंबर दैट शोज सेलुलर डिपॉजिट्स इन द एक्टिव स्टेजेस और वो एंटीरियर साइने की मतलब एंटीरियर स्ट्रक्चर से एडिशन हो जाते हैं तो वो होंगे क्रोनिक स्टेज में ठीक है सो नाउ वी कम बिफोर वी कम ऑन टू द आयरिस साइन We, what we have seen in the anterior chamber, we have seen the aqueous flare, the aqueous cells, then the hypopion, then the irregular anterior chamber, and the in the angle of anterior chamber, you can see cellular deposits, and you can see also the anterior synecies. We also have seen the posterior synecies, uh, and the 360 degree synecies present there. Okay. So now, as we move through the iris signs. First of all, we can see that there is a loss of the normal pattern of the iris because of the edema. Okay. Second is water logging, and third is atrophy. Atrophy is a kind of fuchs heterochromic iridocyclitis. Me, kya hota hai? There is atrophy of the iris because of which the normal peculiar pattern of the iris is lost. Okay. Second is change in the iris color. Now, iris appears to be muddy in color in the active stage, and हाइपर और डी पिगमेंटेड ठीक है ना कर हाइपर पिगमेंटेड और डी पिगमेंटेड इन दी हील स्टेज थर्ड इज आयरिस नॉड्यूल्स विच आर दी कोपीज एंड दी पसाकास नॉड्यूल दीज आर प्रेजेंट एट द पीपुलरी बॉर्डर इज द कोपीज नॉड्यूल जो सबसे जो बाहर बॉर्डर प्रेजेंट है पीपुलरी बॉर्डर वहाँ पर कोपीज नॉड्यूल है और जो पसाकास नॉड्यूल होते हैं वो कॉलरेट्स में प्रेजेंट होते हैं ठीक है Then you can see the posterior synecies, which can be either segmental, annular, or total. And then you have the rubiosus iridis, that is the new vascularization of the iris. Now this is one thing iris. Pe. Okay. So we have loss of normal pattern, change in the color of the iris. Okay. Then iris nodules, and then new rubiosus iridis, and also we have the posterior synecies. Then you have the pupillary sign. तो प्यूपल में आपने सबसे पहले देखा कि देर इज नैरो प्यूपल ठीक है तो साइज हो गया प्यूपल का हमने चेक कर लिया फिर हमने देखा इरेगुलर पीपल है दैट वॉज द शेप देन यू सी द एक्ट्रोपियन पीपल दैट इज देर इज इवर्शन ऑफ द पीपलरी मार्जिन हो जाता है पीपलरी मार्जिन का इवर्शन हो जाता है और जो पीपलरी रिएक्शन होता है वो स्लगिश हो जाता है ठीक है बहुत धीमे से आएगा धीमे में आएगा एंड देन देर कैन बी ऑक्लोजियो प्यूपल ठीक है पूरा पीपल छोटा सा हो रहा है ठीक है बिकॉज पर्सन हैज हैविंग फोटोफोबिया सो ही ट्राइज टू क्लोज हिज आईज ही फील्स इरीटेटिव सो दैट लीज टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल साइज पीपल लीज टू अ क्लोज योर पीपल ठीक है देन इफ यू सी द लेंस चेंजेस दे आर थ्री लेंस चेंजेस बेसिकली सीन इधर दे कैन बी पिगमेंट डिस्पोजल और दे कैन बी अक्यूट डिपोजिट एक्सुरेटेड डिपोजिट प्रेजेंट इन द लेंस और दे कैन बी कॉम्प्लिकेटेड कैट Now, complicated cataract is characterized by three things, which you everyone must know. First is polychromatic luster, second is red film appearance, and third is posterior subcapsular opacity. Okay. 
देन यू हैव द चेंजेस इन दिट्रियस एंड द रेटिना तो वेट्रियस में आपको देखने को मिलता है सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा एंड एक्सुडेट्स एंड द इन्फ्लेमेटरी सेल्स तो बेसिकली दस मैकुलर रीजन इज एडिमेटस ठीक है अगर आप आई में देखें तो देर इज चेंजेस इन आई इधर द आई कैन बी नॉर्मल it can be increased or it can be decreased all three happenings can be found if it is increased it is due to secondary glaucoma and if it is decreased it is due to acute iridocyclitis so if we talk about the acute anterior uveitis this will be reduced i will be reduced now we will be moving on to the complications and the sequelae of the anterior uveitis we have already done with the signs of uveitis starting from the Late edema, then the circumcorneal congestions, then the corneal signs. Then we talked about the the anterior chamber signs and the iris sign, pupillary lens, and vitreous and the retinal signs, and then the changes in the IOP. Now moving on to the complications of cat, say complications and sequelae. First, we have either can complicated cataract. We have read that that was also a part of the lens changes. Then they you have the secondary glaucoma. Either you can have the early glaucoma, which is also known as which is seen in hypersensitive uveitis, or the late glaucoma occurs due to the pupillary blockage. So the next complication can be chorioiditis. ठीक है? Chorioiditis मतलब आपका choroid का inflammation हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आपने इससे पहले दो चीजें पढ़ी थीं in the posterior uveitis. एक थी chorioretinitis and the second one and the second one is retino corio iditis so if the inflammation of the choroid involves the retina then it is corio iditis okay and if the inflammation of the retina involves the choroid then it is retino corio iditis okay it is all about who gets inflamed first either the retina or the choroid and both of them involve each other later or sooner okay so that was the difference then you can also have in the retinal pathologies if you see we have the cystoid macular edema macular scar hole or this is macular star sorry you can have there also have holes and scars then you have exudative retinal detachment then there can be papillitis then you can also see the band shaped keratopathy we have also a complication known as thysis bulbi that is eyeball becomes soft shrinks ठीक है एंड बिकम्स एट्रोफिक नाउ दिस एट्रोथाइसिस बल्बाई कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स द फर्स्ट इज स्टेज ऑफ द एट्रोफिक बल्बाई विदाउट श्रिंकेज इसमें द शेप ऑफ द ग्लोब इज मेंटेन बट द विजन इज लॉस्ट द लेंस बिकम्स कैट्रैक्टर्स एंड देर इज सीरियस एट अटैचमेंट एंड देर इज इंक्रीज आई ओपी दैट इज इन ट्रॉकुलर प्रेशर इफ देर इज स्टेज ऑफ द एट्रोफिक बल्बाई विद श्रिंकेज देर विल बी आई ओपी विल बी डिक्रीज देर विल बी कॉर्नल एडिमा एंड वैस्कुलराइजेशन then the anterior chamber will collapse then the eye ball becomes small and square shaped then there is third stage which is the atrophic bulbi with the disorganization finally the shrinkage happened now disorganization will happen that will lead to decrease iop decrease size the cornea becomes sclera like there is intraocular ossification then calcification also occurs in the basement membrane in the retina and the lens and the sclera becomes thick so these were the signs and symptoms and then the complications and sequelae of the anterior uveitis moving on to the investigations we have the ocular systemic examination first of all in which you will see all these signs and symptoms okay which we discussed and then hematocrit अगर करेंगे आपको हिमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें टी एल सी डी एल सी ई एस आर सी रिएक्टिव प्रोटीन सीरोलॉजी ब्लड शुगर एंड ब्लड यूरिक एसिड करते हैं यूरिन में आपको डब्ल्यू बी सी पर्सल्स और आर पी सीज मिल सकते हैं स्टूल में सिस्टर ओवा मिल सकते हैं फिट इज इन्फेक्शियस कॉज पैरासीटिकल बेसिकली रेडियोलॉजिक में आप एक्स रेज और सी टी स्कैन और एम आर आईज कर सकते हैं and then you can also do certain skin tests to check the hypersensitivity okay so now after those com after those uh, investigations we will have to proceed to the treatment of iridocyclitis we first of all have the non specific treatment which 
involves the local therapy that is the cycloplegic drugs so keep one person atropine sulfate then you can have the corticosteroids and you can have the broad spectrum antibiotics the most preferred drug for the anterior uveitis is the corticosteroids okay then you have the systemic therapy which again involves the corticosteroids non-steroidal anti-inflammatory drugs for reducing the pain then you have the immunosuppressive drugs and then you can have the antibiotics like azithromycin erythromycin erythromycin and there are certain physical measures which involves the hot fermentation and the tag purpose then this was non-specific treatment ki aapne ko specific cause nahi pata the aise jo sign and symptoms hai unhi ko treat kar sakte the so this was about the local therapy then systemic therapy and the some physical measures if there is particular cause is identified then you have to treat that cause like special that is known as specific treatment and then we have that also involve the treatment of the complications like inflammatory glaucoma can be treated by 0.5% timolol or the acetazolamide which is a carbonic anhydrase inhibitor then posterior inflammatory glaucoma can be treated by surgical iridectomy that is an iris ko remove karte hain surgical iridectomy complicated cataract by removal of the lens and this retinal detachment can be helped out by vitrectomy and thysis bulbi can be helped out by enucleation theek hai so this was all about the anterior uveitis we studied about the definition then the etiology then we move on to the symptoms and then we will see the signs signs uveitis anterior uveitis ke basically bahut important hote hain then we saw the complications and sequelae and after that we proceeded with the investigations and finally with the treatment non specific specific and treatment of complications thank you this is all about the anterior uveitis